terceiro mandato de Lula como presidente da República completa agora, na próxima segunda-feira, 100 dias. Um período marcado pelos ataques de 8 de janeiro, lá no início do governo, pela presença uh, do governo, pela pressa do governo na retomada de políticas públicas que foram marcas das gestões petistas anteriores diante da economia e também de, de oscilações na aprovação popular. Nós vamos discutir esse e outros temas aqui relacionados ao governo Lula, os 100 primeiros dias, com o deputado federal pelo PP do Espírito Santo, Evair de Melo, com o deputado federal pelo PT de Santa Catarina, Pedro Xai, e com o economista e eh, sócio da JF Trust Investimentos, Eduardo Velho. Agradeço a, presen a presença dos três aqui conosco neste debate. Quem tem razão? Bom, a gente trouxe alguns temas aqui a respeito do, do, do que foi os highlights, né? os principais tópicos aqui desse, desses primeiros 100 dias. Evidentemente que precisaríamos de muito mais tempo para discutir em detalhe todos os, os, os temas principais do governo, mas não tem como a gente fugir dessa discussão começando pela economia. Daí eu já vou convidar uh, o nosso economista aqui uh, para que faça a leitura dele é, sobre esses 100 primeiros dias, a gente teve é, algum, alguns anúncios feitos, uma expectativa grande já para os próximos dias, inclusive, para mais detalhes a respeito do arcabouço fiscal, um embate duro com o Banco Central e vários desafios. E só com um lembrete, né, Eduardo, que a, a discussão econômica deste governo começou ainda na gestão anterior, com a, a necessidade do Congresso aprovar é, a, a, alterações no teto e etc., para que o governo pudesse iniciar o trabalho lá proposto pelo gabinete de transição. Queria sua leitura, né? o que foi a economia no governo Lula nestes 100 primeiros dias. Eduardo, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu vou resumir. Acho que hoje a percepção clara, hoje, nos 100 primeiros dias, é, primeiramente, o desafio do governo é unir de uma base governista é, para aprovar os projetos. Esse é o principal, um desafio muito importante. Em relação ao ano 2003, primeiro mandato do Lula, inclusive, na época eu trabalhava na equipe econômica, pelo Felipe Cardoso, mas também trabalhava também na 2003 também no governo, é notório verificar que essa base hoje está um pouco mais desfigurada, não há um apoio formal e forte, como é característico do início de um mandato. Isso é uma coisa importante. Ainda não é uma base totalmente é, robusta. Segundo ponto, é como você comentou, né? há, ainda há muitas incertezas sobre os rumos da economia. Então, essa discussão do Banco Central, esse ataque ao Banco Central, o que o Banco Central deve fazer, é, essa questão da negação das privatizações, a questão de você... É, e fazer intervenções é, na área de impostos também. Há uma incerteza sobre a política de preços da Petrobras, se efetivamente vai ser ajustada a, a, também aos preços internacionais ou não. Ou seja, há muitas dúvidas ainda sobre a regra fiscal, sobre como é que o Congresso vai regulamentar é, a questão da regra fiscal, como, quando é que o governo vai, se o governo realmente reduzir essa arrecadação para esse membro, se realmente ele vai cortar os gastos mesmo. Então, ou seja, há muitas dúvidas ainda e eu acredito que a economia está desacelerando. O cenário mundial, ao contrário do primeiro mandato do governo Lula em 2003, é totalmente diferente. A economia americana está em desaceleração, há um aperto de crédito em vários bancos regionais dos Estados Unidos. Então, a dificuldade hoje de você atrair fluxo de capitais hoje é o principal entrave hoje em relação à questão da arrecadação. Então, antigamente, você tinha sucessão de recordes, de arrecadações sucessivas, e hoje você não vai contar com esse cenário. Então, o governo vai ter que escolher bem aí os gastos. E o ajuste fiscal é a grande dúvida hoje. Eu acredito que o Banco Central, na minha avaliação, ele vai se manter, pelo menos nesse, nessa gestão do Roberto Campos, ainda independente, ou seja, eu acho que ele está sendo totalmente técnico, está avisando que há uma inflação ainda relativamente elevada e ainda há incerteza sobre as regras, da regra, ou seja, as regras do arcabouço fiscal. Então, para mim, o desafio hoje é 
a base governista e a questão da formulação operacional da regra fiscal. Deixa eu trazer para essa conversa o deputado Pedro Xai. Deputado, o senhor faz essa leitura também? Esses são os dois principais desafios? Mais dúvidas ainda do que respostas? Queria ouvi-lo também sobre esse tema. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa tarde Carlos Aros. Boa tarde, Eduardo, Ivaí. E, primeiro lugar, o arcabouço fiscal, com as metas de zero, de superávit, depois meio por cento, depois um, efetivamente colocou um bom diálogo com os atores econômicos no nosso país. E eu tenho uma perspectiva muito otimista que o Congresso, na conversa que a gente teve com deputados, com senadores, a tendência é aprovar o arcabouço fiscal, estabilizando essa relação entre políticas sociais, gastos públicos e, ao mesmo tempo, o equilíbrio entre receita e despesa. Eu acho que esse ponto, eu acredito que é um ponto extremamente positivo é, para dialogar com os atores econômicos. É evidente que é o debate da taxa de juros é um tema polêmico e eu, pessoalmente, me posiciono aqui. Eu comungo com Josué Gomes, presidente da maior federação da indústria do nosso país, que é a indústria de São Paulo. A taxa de juros hoje é inconcebível e pornográfica, segundo Josué Gomes. Ou seja, é, se nós pegarmos a taxa de juros mundial, se nós pegarmos a própria perspectiva negativa de taxa de juros, quando tem 5%, 6% de inflação, taxa de juros em vários países é 4% ou 5%, nós temos um juro real de 8% sobre a perspectiva inflacionária brasileira, é, é inconcebível. O empresariado precisa de apoio, precisa de crédito, precisa ativar a economia. Inflação de demanda, não há necessidade dessa, dessa taxa de juros abusiva que hoje nós estamos vivenciando no Brasil. Por isso que a política monetária tem que estar com, em consonância com a política fiscal. E o governo mostrou e demonstrou o arcabouço fiscal sério, responsável, e o próprio presidente Lula demonstrou nos seus oito anos de governo que teve, teve superávit primário nos oito anos, portanto, teve experiência construída e credibilidade para isso. Em segundo lugar, uma política econômica que retome as atividades econômicas com o avanço das políticas sociais já anunciadas e retomadas pelo presidente Lula nesses 100 dias de governo que nós vamos ter oportunidade aqui de falar do Mais Médico, da infraestrutura, da Minha Casa Minha Vida e tantos programas sociais que vão, inclusive, ativar a economia brasileira. Perfeito. Deixa eu colocar o deputado Evair de Mello na conversa. Sim. Deputado, o senhor analisa desta forma também essa questão, o, o debate econômico nesses primeiros 100 dias de governo? Qual que é a análise que o senhor faz? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela Jovem Pan e aos meus colegas que participam aí. Esse governo deu sinais, claro, da sua irresponsabilidade já quando fez aquele esforço para a PEC da Gastança. Nós alertávamos, está publicado isso, que não tinha necessidade do governo querer abrir a, a garganta daquele tamanho, tendo em vista, já estávamos alertando que ele ia enfrentar dificuldades. Mas ele preferiu ignorar a, a orientação técnica, ele naturalmente que está aí querendo re, re, é, redesenhar a economia global, né, acaba de, de, de dizer que tem que jogar todos os livros de economia fora, ele não acredita em economista, não acredita em ciência, não acredita em pesquisa e naturalmente faz o governo dentro dessa mesma irresponsabilidade, principalmente com os gastos públicos. Né? A, a estabilidade brasileira econômica nesse momento, o mundo não tem o vento em, nas costas como o presidente da República tinha lá em 2003, ele pegou ventos favoráveis, ficava fácil, ele podia fazer o que quisesse aqui, que a economia global acabava puxando ele, e ele naturalmente fez gesto desde a PEC da gastança até o o arcabouço, né, esse calabouço fiscal que a, acaba de ser anunciado, sem nenhuma responsabilidade com as contas públicas. E isso é muito perigoso, né? isso chega a ser insano, mostra que o presidente, pelas suas falas, ele só consegue reunir com seus ministros para chamar atenção, para dar esculhambação, para dar esporro, 
não tem nenhuma orientação, isso mostra que ele está completamente desatualizado do que foi o mundo nesses últimos anos. A forma com que ele montou o seu governo, o governo de cooptação, que não, acabou não funcionando, isso naturalmente está é, 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 claro aí, essa estabilidade que tem dentro do parlamento, é um outro parlamento. O Lula estava acostumado lá em 2003, ele, ele entregou os ministérios, cooptou os deputados e tinha garantido o seu painel. Ele percebeu que o mundo mudou, os parlamentares hoje muito mais independentes, muito mais informados, né, com muito mais autonomia, mesmo dentro da estrutura partidária, né, e ele percebeu que ele fez de uma forma desorganizada essa distribuição de ministérios, ela não funcionou, né, e agora ele está desesperado porque não tem mais o que dá para conseguir estabilidade dentro, dentro da casa, e ele faz esse governo, volta a dizer, governo do desespero, né, naturalmente com essa irresponsabilidade. Quando ele, quando ele fala, por exemplo, desse, desse novo arcabouço, né, negócio inventar um nome difícil é para as pessoas não entenderem, mas em momento algum ele traz nenhuma clareza, primeiro que não tem esse projeto, ainda não existe, né, o ministro Haddad teve lá apresentando um, power, um PowerPoint feito de última hora às pressas, porque não estava nem programado para poder fazer, não tem o texto aí, ninguém sabe, na verdade, o que, que é isso, mas está claro que o governo não quer e não tem nenhuma responsabilidade com a máquina pública, com a reforma administrativa, com a redução de gastos, e ele está trabalhando com receitas hipotéticas, que ele sabe que não vai vir, porque nesse momento, inclusive, só consegue pagar as contas, porque o governo Bolsonaro deixou as contas em dias, bateu o superávit das balanças comerciais, por isso isso, é, isso reverberou aqui dentro, reduziu impostos e mesmo assim o governo bateu o recorde de arrecadação. Então isso mostra que essa, esse despreparo do presidente para esse momento né, e a sua base completamente desfigurada com que ele montou, isso traz estabilidade para o mercado. Naturalmente é muito fácil querer... É, é, culpar o Roberto Campos, culpar o Banco Central, ou seja, faça o dever de casa que eu tenho certeza que o mercado vai dar respostas, o, a, a inflação vai dar resposta, o juro ele vai dar resposta. Agora, com, esse, des, com essa desqualificação, com esse despreparo, com essa estabilidade, é impossível achar que nós teremos águas calmas logo à frente. Deixa eu correr aqui com, contra o relógio nessa nossa última rodada. Vou pegar carona na fala dos dois deputados aqui, Eduardo. É, o, o deputado Pedro citou os programas sociais, o deputado Evair fala sobre é, os gastos que são incompatíveis é, com o contexto atual. Eu queria colocar esses dois temas em um questionamento só. É, o governo reativa projetos que foram marcas é, das gestões anteriores. É, este seria o momento, ou seja, logo de largada, com todo esse, esse cenário conturbado economicamente que você é, descreveu, com desafios, como você colocou, é? para serem alcançados, este seria o momento ou não? É, novamente, eu vou até, até ajustar o que eu comentei no início. Né? A grande dificuldade hoje, é, o esforço fiscal é positivo, não vou negar que o Haddad está vendo todo o esforço fiscal, a regra fiscal é interessante ter. Claro. A grande questão é se é crível. A arrecadação não vai crescer tá? da maneira que está ali naquele que número. Porque eles não apenas são números, nem são previsões. São metas que não sei se realmente vão acontecer. Isso vai ter que ser coberto ou por aumento de financiamento, expansão de moeda ou dívida. Ou então aumento da arrecadação de impostos, que seria inflacionário. Isso é um ponto importante. Não temos mais o cenário mundial favorável de entrada de dinheiro que entrava em 2003 a 2008. Que o Banco Central comprava dólar, o dólar chegou a bater 1,47 no Brasil, e mesmo o Banco Central comprando dólar, segurando dólar. Então, esse cenário não, está, não vai acontecer. Então, eu acho que é isso que tem que ser colocado em um ponto. O outro ponto é o crescimento econômico. O crescimento econômico está em desaceleração. Essa é a realidade. Não vamos fugir disso. Todo mundo sabe disso. O investidor doméstico, o investidor estrangeiro. Agora, um ponto que pode ser colocado são projetos. Agora, tem que ser bons projetos para tentar dar um impulso de demanda. Agora, um projeto que eu vejo até mais importante de curto prazo para trazer dinheiro, para atrair investimentos, seria ao contrário. Você teria que ajustar os impostos um pouco para baixo em determinados segmentos atrair investidor estrangeiro com um grande volume, a área de infraestrutura, aí sim você poderia realmente é, é, criar esse ambiente de negócio. E, possivelmente, você 
parar de deixar o Banco Central fazer o que ele acha interessante fazer, ou seja, que ele realmente está preocupado com a inflação, a inflação não está baixa para a meta, repito, a inflação não está baixa. A inflação hoje brasileira, caminhando para 7%, o juro real não é de 8%. Não é de 8%. Se você baixar os juros para uns 12%, o juro real está em torno de 5% e 4%. E lembra, uma coisa importante, a inflação mundial internacional, ela não vai desacelerar tão forte. E, infelizmente, estamos com um cenário de economia mundial um pouco mais fraca e uma inflação ainda alta. Então, temos que ver com a realidade. Então, temos que saber onde cortar gastos e aonde trazer receita. E, para isso, você tem que criar um ambiente positivo de negócio no Congresso. Agora, eu concordo com o deputado, os deputados, há necessidade do Congresso agora aprovar, eu acho que ele vai aprovar a regra fiscal, acho que também acho que vai aprovar, mas ali vai ficar claro se a receita é crível, quais são as punições, claro. quando é que ele vai reduzir os gastos se houver uma queda de receita. Porque há muita dúvida se realmente o governo vai cortar os gastos quando a receita cair. E Deixa eu aproveitar... É Deixa eu aproveitar, vou te peço desculpa por te interromper, não, não, não. Eduardo, só porque o relógio está contra nós. Um minuto para cada deputado. A mesma pergunta, uh, pegando uh, o gancho nessa fala do, do Eduardo, como será a recepção do Congresso uh, desse projeto, tendo em vista toda essa discussão e essa articulação que a gente tem visto agora nesses primeiros 100 dias? Eu começo com o deputado Pedro. Um minutinho, eu peço a gentileza dessa, dessa agilidade, deputado. Acho que o microfone do senhor está fechado, não consigo ouvi-lo. Eu não tenho dúvida, Carlos, Eduardo e Evair, que o Congresso Nacional vai aprovar o arcabouço fiscal, por ampla maioria. Todos aqueles que efetivamente fazem discurso e na prática consolidam no voto, que é o controle da receita com a despesa. E se o governo coloca como meta zerar o déficit no ano que vem, o que não aconteceu nos últimos quatro anos. Depois consegui 0,5% e 1%, portanto, é um horizonte possível, o Congresso vai aprovar. Segundo ponto, nesse momento, quando o governo completa seus 100 dias na segunda-feira, põe 22 bilhões na infraestrutura, para movimentar a infraestrutura e dar condições de transporte da nossa riqueza brasileira, que é mais que os últimos quatro anos. Retoma a construção civil, onde vai investir 2,9 okay, bilhões, deputado. aquece uma economia num setor fundamental. Então, é dentro da política social, do Mais Médico, do Bolsa Família, 140, 150 bilhões, mais infraestrutura, mais é, essas atividades do governo, junto com o arcabouço fiscal, eu não tenho dúvida que vai se criar o um ambiente Perfeito. positivo... Sem os pessimistas, os pessimistas não vão vencer esse debate. Deixa eu ouvir, então, o deputado Evair. 40 segundinhos, deputado, por favor. O primeiro avanço importante é dizer que eu estava na base que votou favorável ao teto de gasto no governo Temer, que tem o mérito de ter pautado esse tema para o Brasil. Né? Ver a esquerda hoje também compreender que tem que ter teto de gasto, eu acho extremamente importante. O que nos preocupa nesse momento, nós temos responsabilidade com a economia do país e fizemos isso desde o governo Temer. Quando você escuta o presidente falar que se a meta da inflação está errada, você muda a meta, você muda a meta, você mostra o despreparo e a desqualificação de quem está presidindo o país nesse momento. Portanto, e muito pessimista, sem dias de governo, estão chamando o governo do almoço de segunda-feira. É um governo que requenta né, os projetos de 20 anos atrás. Você imagina, nós imaginávamos que nós vamos disputar a Copa do Mundo de 26 com jogadores campeões de 2002. Isso é preocupante, não tem nada novo, o governo continua com a sua irresponsabilidade e está entregue ao Deus Ará. Mas o Congresso tem juízo e tem responsabilidade. Nós daremos cabresto curto, se for necessário, para poder colocar esse país, porque tem que retomar o emprego, a indústria, o crescimento, a liberdade econômica, naturalmente, trazer dinheiro novo para investir em infraestrutura. Quando tá o Lula está anunciando... Eu preciso interrompê-lo, deputado, só em função do tempo. Me perdoe por isso.